Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Çok mucizevi bir peeling yapacağız bugün. Yani bu peeling öyle bir peeling yani içindeki malzemeler çok vitaminli ve mineralli. Ondan dolayı cildinize nasıl iyi gelecek? Hem ölü derilerden cildinize arındırırken hem de sizi gençleştirecek. Cildinize aydınlatacak, parlatacak, gözenekleri sıkılaştıracak bir peeling daha ne yapabilir diyorum. Ve hemen karışımı hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle çiğ atomunu canlarım ben... Ee... Biraz suyu ıslattım. Yaklaşık 1-2 saat bu şekilde bekledi ve şu şekilde jel kıvamını alana kadar bekletiyorsunuz. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacak bana ona göre e, bekletin. Bir yemek kaşığı kadar çiğ atomunu kullanıyorum. Neden kullanıyorum çiğ atomunu? Omega 3 yağ asitleri bakımından çok zengin olduğundan dolayı ciltteki kırışıklıkları alır. E, aynı zamanda kızarıklıkları alır. Ve bunun yanında da e, cilde canlılık, parlaklık kazandırır. Gerçekten de çok faydalıdır çiğ atomu. Ve kuru cildiniz varsa aynı zamanda nem verir. E, ve esmer şeker kullanacağım. Esmer şeker de ciltteki ölü derileri temizleyen en iyi malzemelerden biridir. Bir yemek kaşığı kadar da esmer şeker kullanıyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi en iyi peeling malzemelerden biridir esmer şeker. Bir yemek kaşığı kadar gül suyu kullanacağım. Gül suyunu da niçin kullanıyorum? Ee, ölü derileri temizlerken aynı zamanda gözenekleri de sıkılaştırmak için kullanıyorum. Şu şekilde sıkayım. Bunu kapağı açılmadığı için bu şekilde ben kullanıyorum ama siz bir yemek kaşığı kadar ölçebilirsiniz. Ve bir yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağı ben özlemle yaşamını alıyorum. Çok kaliteli soğuk sıkım zeytinyağı. Aynı zamanda doğal olduğundan dolayı bunu tercih ediyorum. Zaten ben bunun linkini de aşağı açıklama kısmına bırakırım. Bir yemek kaşığı. Şöyle ekledim karışımımı. Ve karıştırıyoruz. Canlarım şimdi çiğ atomu gerçekten cilt için faydalı olduğu kadar vücut için de çok faydalı. Bakın mesela şurada bu kadar kaldı fazla hazırladım. Çünkü ben bunu şimdi yoğurtla karıştırıp yiyeceğim. Gördüğünüz gibi suda hemen şişiyor ve jel kıvamını alıyor. Bu midede de aynı şekilde özellikle de üzerine su içtiğinizde çok şiştiğinden dolayı yemek yedirmiyor. Yemek yemeyince ne oluyor? Zayıflıyorsunuz. Ve aynı zamanda eğer göbek bölgenizde çok yağ varsa onların da yakımını hızlandırıyor. Çiğ atomu çok iyi zayıflamak isteyenlere tavsiyemdir. Bu şekilde karıştırdım ve karışımı en son ben blenderdan geçeceğim ama blenderdan illa geçirmenize gerek yok. Ben daha iyi homojenize olsun diye blenderdan geçireceğim. Şu şekilde bütün karışımı blendere aldım. Ve şimdi geçireceğim ki iyice homojenize olsun. Bu şekilde peelingimiz hazır. Şöyle bir kabıma alıyorum. Ve şimdi cildime uygulamayı göstereceğim. Evet hemen peelingime başlıyorum. Şu şekilde aldım ve 2-3 dakika kadar cildime masaj yapacağım. İyice yedireceğim, emmesini sağlayacağım ki hem e, ölü derilerden cildimi arındırırken hem de kırışıklıklarıma iyi gelsin. Daha genç bir cilt görünümüme kavuşayım. Şu şekilde iyice masaj yapıyorsunuz. Bakın yediriyorsunuz aynı zamanda. Yani çiğ atom o kadar faydalı ki canlarım. Özellikle çiğ atomdan çok güzel bir saç maskesi olur. Eğer kırıklarınız varsa, saçınız çok cansız görünüyorsa çiğ atomlu maske yapıp da saçınızı canlandırabilirsiniz. Ben bu maske yapayım sizlere. Göstermek adına. Kendime yapıyorum da bazen saç maskelerini çekmeye gerçekten üşeniyorum. Ama yapacağım. Söz veriyorum. Yaklaşık dediğim gibi 2-3 dakika bu şekilde iyice masaj yapıyorum. Canlarım ne yaptım? Önce 2-3 dakika peeling yaptım. Daha sonra kalan malzemeyi bütün yüzüme yaydırarak sürdüm. 
Ben çünkü hazırladığım malzemelerin paydasını da cildim daha fazla görsün istiyorum. Çünkü gerçekten çok faydalı bir karışım bu. Ondan dolayı yüzüme sürdüm. Yüzümde ne yapacağım? Yarım saat kadar bekleteceğim. Hani siz o şekilde yapmak istemiyorsunuz. Sadece peeling için ihtiyacınız var bu malzemelere, bu maskeye. O zaman ne yapacaksınız? Sadece peeling yapacaksınız. Daha sonra yıkayıp nemlendiricini süreceksiniz. Bu şekilde tamamlayacaksınız. Ama ben dediğim gibi şu an vaktim de var. Yarım saat yüzümde kalsın istiyorum ki bütün e, karışımın içindeki vitaminleri, mineralleri, cildim iyice emsin diye. Yarım saat bekleteceğim dediğim gibi. Yıkayacağım. Sonra zaten görüşeceğiz. Evet canlarım bu şekilde yarım saat bekledikten sonra cildimi yıkadım. Ve nasıl görünüyor? Bence çok efsane. Çünkü bu deneyebileceğiniz en iyi peeling yöntemi. Yani ben söylüyorsam bir şey vardı. Çünkü şu ana kadar bir sürü peeling paylaştım sizlerle. Çok daha basit, çok daha az malzemeli ama bu biraz daha fazla malzeme olsa da gerçekten çok başarılı bir peeling yöntemi. Çünkü bunu uyguladığınızda sadece ölülerden arındırmıyorsunuz cildinize. Aynı zamanda gençleştiriyorsunuz. İşte burası çok ayrı bir detay. Ve eğer cildiniz çok hassassa işte bu çiğ atomu o hassasiyeti azaltıyor, kızarıklıkları azaltıyor. Çok kuru olan cildinize nem veriyor. Yani bir peeling daha ne yapabilir diyorum. Peelingi uyguladım ben mesela kıyamadım. O kalan malzemeyi bile yüzüme sürdüm. Yarım saat beklettim yani. Hani o kadar, o derecede çok seviyorum. Onun için bir gün mutlaka deneyeceğinize ben eminim. Beni dinleyeceğinize. Ve kesinlikle güzel yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü bu peeling yönteminde kötü yorum kabul etmiyorum. Çok deneyen oldu çevremde ve asla memnun kalmayanı görmedim. Onun için ben %100 eminim. Dediğim gibi çiğ atomunu biz 1-2 saat kadar maskeyi hazırlamadan önce suda beklettik. Bu çok önemli bir detay. Şişmesini ve jel kıvamına gelmesini beklettik. Kalan çiğ atomunu ne yaptık? Yedik. Bu da zayıflamamıza yardımcı oldu. Ee, başka söyleyebileceğim bu malzemenin hepsini blenderdan geçirdim ben ama sizin geçirmenize gerek yok. Kaşık yardımıyla ezebilirsiniz de aynı şekilde peeling olur. Benim cildim biraz... Hafif hassas yüz sıralar. Onun için özellikle blenderdan geçirdim ama eğer çok hassasiyetiniz yoksa blenderdan geçirmenize de gerek yok canlarım. Yani yine geldik bir videonun sonuna. Yine geldik çok başarılı bir karışımın sonuna. Umarım kaydetmeyi, notlarınıza yazmayı unutmazsınız. Ne diyorduk videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere sevgilerimle.